it's me F and welcome to our channel at bago mo sana simulan ng panonood ng video to huwag mo sana kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated at para sa mga kapwa kong mental health warriors sana supportahan ninyo ang channel na to dahil ito ay para sa ating lahat so bago natin simulan ang video to magkakaroon lamang tayo ng konting disclaimer na ang lahat ng sasabihin ko dito ay base po lamang sa aking sagiling experience so yun na nga gusto ko lamang i-share sa inyo yung aking journey or experience na dahil nakakuha na po ako ng first dose ng aking vaccine so yung vaccine ko po is AstraZeneca so kung ano man po yung sasabihin ko dito ito ay base lamang sa aking naganasan sa gamot or sa vaccine AstraZeneca. Okay? So, yon Ano nga ba yung mga dapat nating gawin or mga dapat nating i-prepare bago tayo magpa-vaccine? Ang alam ko kasi sa ngayon, inuuna nila ang mga frontliners, susunod yung seniors, susunod yung mga with comorbidities and then pababa na siya sa mga uh, tao na ordinary or normal people na mga walang sakit. So, yun, since ako under ako ng A3 or tinatawag na with comorbidity, so nabigyan na ako ng first dose. So, bago ako nagpa-schedule ng aking vaccine, sinigurado ko muna na nag-go signal yung aking doktor. Kung kayo po ay nagpapacheck up regularly sa inyong doktor, uh, itanong nyo muna sa kanila kung sa condition ba ninyo ay pwede kayong bigyan ng vaccine. So, kung nag-okay sila, then okay po yun. magpa schedule kayo at magpa-vaccine po kayo. And then, sa akin, nung schedule ko na ng vaccine since may go signal na nga yung mga doctors ko, kasi tatlo po yung aking doktor. So, nung may go signal na sila, nagpa-schedule na ako, binigyan ako ng schedule. So, ito yung mga tips. Actually, very, gen uh, very generic itong mga tips na ibibigay ko sa inyo, pero still, sana makatulong pa din sa inyo. Although, alam ko na parang common sense lang siya. So, bago ka magpunta sa vaccine hub, ito yung mga ginawa ko. Unang-una, Kinondisyon ko po muna yung sarili ko na ako ay bibigyan ng vaccine kinabukasan. At siya nga pala, gusto ko lamang um, i-point sa inyo na kapag kayo po ay magpapavaccine, make sure po na talagang disidido kayo at talagang decision po ninyo na kayo ay magpapavaccine. Dahil kung ano-ano kung ano't ano man po ang mangyari doon sa mga side effects na sinasabi nila, wala po tayong ibang masisisi kundi sarili natin dahil tayo po ay tayo po yung mismo sarili nag-decide na gusto talaga natin magpa-vaccine. Kaya, isipin po natin mabuti kung talagang gusto po natin. Dahil hindi naman po nila yan ipinipilit. Kung gusto ninyo, then go. Kung hindi, then don't. So, yun na nga po. Dahil since ako ay disidido, ang mga bagay na ginawa ko po, unang-una, kagaya na sinabi ko kay Nina, sinet ko na yung mind ko na ako po ay magpa-vaccine kinabukasan. And at the same time, since ako nga po ay with comorbidity and yun na nga, may mga gamot akong iniinom at may mga medical records ako. Lagi kong dala-dala po itong libong ito. Actually, sa ibang video ko na ipakita ko na ito, ito yung aking medical records, medical history. Para if in case na merong tatanungin yung doktor, eh, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Hindi ko na iisipin kung ano nga ba yun. Ibibigay ko na lang siya para ito na lang yung mismong scan ng doktor para at least wala akong makalimutan. So, yun. Isa yan kung meron kayong iniinom na gamot. And at the same time, kailangan kompleto ang tulog. Huwag po tayong yung... Kasi minsan kapag sinabi natin, oh, vaccine na ako bukas, eh, since ang daming ang balita tungkol na sa vaccine na yan, so andyan yung kinakabahan tayo, huwag po tayong kakabahan. I-make sure lang po natin na okay tayo. So, matulog ng maaga, and at the same time, make sure na kompleto ang tulog ninyo para kinabukasan hindi masakit ng ulo, hindi hindi mabigat yung katawan natin and bago po tayo pumunta doon sa vaccine hub make sure lang po na okay ang pakiramdam natin hindi masakit ang ulo walang pananakit sa katawan or kung ano man pong karamdaman make sure na okay na okay ang inyong pakiramdam and at the same time kumain po tayo ng breakfast dahil asahan na po natin na since Um, nationwide ito or halos lahat ng tao ay gusto nilang bigyan ng, bigyan ng vaccine so asahan na ninyo na 
napakaraming tao, napakahaba ng pila. So, masabuting mag-breakfast kayo. Inumin ninyo kung ano man yung mga maintenance na gamot ninyo. And at the same time, kung meron kayong mga pang-emergency na gamot, make sure na magbaon kayo. Magbaon din po kayo ng tubig, magbaon kayo ng biskwit, tinapay, magbaon din kayo ng sarili ninyong ball pen. At the same time, pamaypay. Dahil mainit po sa pila. Ngayon, para sa mga kapwa ko may mental health problems like depression, anxiety, and panic attack. Actually, isa ito sa pinakaayaw natin yung pipila tayo ng napakahabang pila. Diyan tayo kadalasan inaatake ng anxiety and panic attack. So, siguro ang mabibigay kong tips sa inyo kung iaalaw naman ng LGUs ninyo na meron kayong kasama, then much better na may kasama kayo. Pero kung hindi, siguro pwede ka rin pa rin kayo mag, magsama. Pero at the same time, yung kasama niyo kung hindi man siya pwedeng pumasok, pwedeng magantay sa labas. Mas maganda kasi mas comfortable kasi tayo. And at the same time, mas kalmado tayo kapag meron tayong mga kasama. Hindi ba? And at the same time, eh, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina na kailangan nakaset na sa mind ninyo na kayo ay magpapavaccine. And... Yun. So, kapag kumpleto na lahat ng inyong mga requirements, kapag kumpleto na lahat yung mga babauni ninyo, actually, mas mabuti na po yung prepared tayo kesa yung kapag nandun tayo, tsaka lang tayo mag sana nagbaon ako ng ganito, sana nagbaon tayo ng ganyan. Importanting-importante po ang tubig. Magbaon po tayo ng tubig dahil napakainit and at the same time, kailangan lagi tayong hydrated. Napakamahal po ng tubig kapag bibili ka doon ng mga bottled water. So, mas, mas maganda na magbaon na lang tayo. So, eto po yung naging proseso sa amin. Hindi ko alam kung pangipagahas tayo ng proseso, pero alam ko may similarities yan. Depende na nga lang siguro kung anong klaseng SOPs ang ginagawa. Pero alam ko halos pangipagahas lang naman yung screening na ginagawa. Actually, napakaraming screening po bago tayo mabigyan ng vaccine. Unang-una, nung pagpunta ko doon sa location nung vaccine nung vaccine hub so humingi muna ako ng form yung form na to dito natin fill up yung ating mga personal information and at the same time bibigyan tayo ng waiver waiver dito nakasulat na ikaw ay pumapayag na bigi, na ikaw ay vaccine ng ganitong klasing vaccine yung sa akin nga po pala ang binigay sa akin ay AstraZeneca so kung ano man po yung sasabihin ko sa inyo ay base lamang po sa experience ko sa AstraZeneca So, yon. After mo ma-fill up niyan, meron niyang number. Actually, ako pang 153. So, kagaya nga ng sinabi ko, isa yan sa pinakaayoko. Hindi ko kaya talagang pumilang napakahaba. Lalo't lalo pa, mag-isa lang akong pumunta. So, yon. Ang mga bagay na ginawa ko, inaliw ko na lang yung sarili ko. Ito, tip ko ito para sa mga kapwa ako may mental health problems ha? like yung anxiety and panic attack. I made sure na may data yung aking phone at nakipag nakipag video call ako sa mga kakilala ko, sa mga pamangkin ko, kinulit-kulit ko para hindi ko na mamalayan yung sarili ko at na yung sarili ko na atakihin ako ng ganito ganyan na hindi ko na mamalayan yung pila ko ay pausog na ng pausog hanggang sa ako na pala. So yon. So yun na nga ang unang ginawa is sa, um, sa amin, ang unang ginawa is nag-vital sign, uh, nag-blood pressure, nag-oximeter, nag-temperature, yan. Actually, kadalasan mga may pong bumabagsak sa step 1 like yung pagkuha ng blood pressure. Ang dami pong tumataas ang blood pressure kapag kinukuna na sila. Kaya kagaya sabi ko kanina, kailangan kalmado tayo. Kalmahin natin ang sarili natin, siguraduhin natin nakaset sa atin na talagang vaccinan tayo. Kasi kadalasan kapag andun na, kinakabahan na. So, on the spot, tumataas yung BP nila. Doon sila nagtataka, bakit ang taas ng BP ko eh, hindi naman ako high blood. So, sa amin, ang sistema ang ginagawa nila, pag mataas ang BP mo, pagpapahingahin ka sandali, and then after that, ibibip ka ulit. Kapag mataas yung ulit yung BP, yung BP mo, ang alam ko, the following schedule ka na. Hindi ka na tutuloy sa step 2. So, luckily naman ako, ang aking naging BP is 120 over 70 so okay na okay yon and then kalmadong kalmada ko dahil hindi ko na malayan yung oras hindi ko na malayan yung pila dahil nga ako ay nakikipagkulitan sa mga pamangkin ko through through video call so yon and then after ko doon sa vital sign 
pinigmahan nila yung aking papel na finil apan and then pinapunta ako sa registration actually dalawang part yung registration yung isa sa mga may QR code at yung isa sa may sa mga walang QR code since ako may QR code dahil nag-register ako online so mas mabilis yung pila ko and then after ko doon pumunta na naman ako sa step 3 at yung step 3 naman dito ipapaliwanag sa iyo kung ano yung vaccine na ibibigay sa iyo dito rin ipapaliwanag kung ano yung mga yung mga maaaring side effects na ma experience mo and at the same time iku-confirm nila sa inyo kung talaga bang desidido ka magpa vaccine. Kapag sumagot ka ng oo at nakapasa ka sa kanila, then another step na naman. This time, ito na yung assessment ng doctor or nurse. So, titignan nila yung inyong medical records. Kaya, ito nga yung sinasabi ko sa inyong daladala ko dahil ito lang yung binigay ko. So, pinakita ko yung prescriptions and then ito yung mga aking mga labo laboratory. And dito yung aking mga CT scan and all that. Lahat ng aking medical records nandyan. So, hindi na ako masyadong nagpaliwanag sa doktor kasi nakita naman na dyan Wala na siyang tatanungin sa akin dahil lahat ng sagot sa tanong niya ay nandito na. Ang huling tanong lang sa akin ng doktor is, maayos ba ang pakiramdam mo ngayon? So, since okay ang pakiramdam ko, wala akong nangangamdaman na kahit ano. So, sabi niya, okay, kung since hindi masakit ang ulo mo, wala kang nangangamdaman kahit na ano, then you're good to go. Pwede kang magpa-vaccine ngayon. So, ako naman, Actually, sa pagdating kasi sa vaccine, hindi ako natatakot. Excited ako. So, yun na, punta na ako sa vaccine. And then, ang binilin sa akin ng tita ko, sabi niya, kapag ma-vaccinan ka, make sure lang natitigan mo yung gamot. Kasi merong lumalabas na viral video ngayon na itinusok lang yung kagayom, tapos hindi naman in-inject. So, hindi ko alam kung dito yun sa Pilipinas. Pero, Sabi nila sa ibang bansa daw yon So, ako naman, since hindi ako takot sa karayom, hindi ako takot sa mga ganyan-ganyan, so I made sure na tinigtigan ko talaga siya kung talagang nakatusok or talagang in-incheck niya yung gamot sa akin. And then, naka-incheck naman siya. So, sure ako na naibigay sa akin yung vaccine. So, yun na nga. After the vaccine, pupunta ka na naman sa another step kung saan dito yung post vaccination yata ang tawag doon. So, kung dito ka o obserbahan, titingnan kung may magiging side effects sa'yo or immediate side effects sa'yo yung gamot. Kasi kadalasan yung iba, nahihilo. Yung iba naman, sumasakit ulo. Yung iba, nahihimatay and all that. So, kaya nga, eto pala. Kapag nag-process kayo at in na kayo ng doktor, make sure na ide-declare po ninyo lahat. Ide-declare po ninyo ng maayos kung ano yung kondisyon ninyo. Huwag ninyong dadayain para lang mabigyan kayo ng vaccine. Kung meron kayong ganitong sakit, kung meron kayong gamot na ininom, sabihin po ninyo. Para at least alam ng doktor kung kayo ay qualified or hindi. Kasi baka mamaya, hindi nyo sinabi na kayo ay may ininom na gamot ng ganitong araw, tapos nagkaroon ng epekto yung bakuna doon sa inyong gamot or na ininom, kayo po yung magsasuffer. So, lahat po, make sure lang po na yung declaration ninyo is 100% na totoo and at the same time lahat sasabihin ninyo. Kaya nga ako may daladala na akong ganito. Para sure na sure na lahat ng aking declaration ay totoo and at the same time, alam niya lahat ng condition ko. So, yun lang, isang tip yun na sasabihin ninyo lahat ng Kondisyonis, kondisyonis, kondisyon ninyo, tsaka yung mga gamot na iniinom ninyo, wag na wag kayong magsisinungaling para lang makakuha ng vaccine. And then, yun na nga, inobserbahan kami, and at the same time, nung after kaming obserbahan na wala naman nangyari, okay naman kami, inorient muna kami bago kami pinauwi. And then, binigyan nila kami ng card na ganito. So, ang alam ko, magkakaiba ito ng magkakaiba ng itsura, hindi, sa ibang lugar, iba din yung itsura ng card nila. So, sa likod nitong card, nandiyan yung mga possible or mga common side effects ng vaccine. And then, at the same time, ipapaliwanag nila sa inyo kung ano yung binigay sa inyo na vaccine at ipapaliwanag din sa inyo kung kailan yung next dose ninyo. Actually, nakatatak naman dito eh kung kailan yung next dose ninyo and kung ano yung mga dapat ninyong gawin kung sakaling meron kayong mga laman na side effects. So, ito, ito yung mga nakasulat na common side effects ng vaccine. Sabi niya dito, swelling of the injection site. 
So, pwedeng mamaga yung kung saan kayo binakunahan. Sabi din niya dito, itchiness. Pwedeng mangati siya. And at the same time, rashes. Pwedeng magkaroon ng rashes. Pwedeng magkaroon ng fever, weakness, body ache, headache, nausea, and vomiting. Yan yung mga common side effects ng vaccine. And then, sinabi naman nila, ito pinaliwanag din nila sa amin kung ano yung mga gagawin namin, kung sakaling ma-experience namin itong mga ito. At kailangan obserbahan natin dahil kung sakaling may mga malalang side effects na ma-experience tayo, let's say nasa bahay na tayo at may na-experience tayong unusual na hindi naman talaga natin nagaramdaman, minigyan nila kami ng contact number kung saan kami pwedeng tumawag para i- report ko ano yung mga nagamdaman natin. So, ayun na nga. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga side effects dyan ang mga naranasan ko. Since ako, hindi ako takot sa vaccine, hindi ako takot sa mga... Basta when it comes to medical achuchuchu, yung injection surgery, hindi talaga ako takot. So, sa akin, nagamdaman ko yung pagtusok ng injection. Nagamdaman ko yung hindi kasi actually hindi siya namaga hindi siya nagswell pero nagamdaman ko na parang mabigat yung ditong part lang so nagamdaman ko siya ng mga 2 to 3 days pero bearable naman siya hindi siya yung kumikot ng todo-todo na kung alam po ninyo yung nagamdaman kapag nagpa-flu vaccine ganun po yung nagamdaman ko so hindi siya masyadong nagswell hindi siya So, makit actually itong part lang yung masakit. And, hindi mo magagamdaman kung hindi mo siya ididiin. So, mga 2 days ko lang siya, or 2 to 3 days ko lang siya nagamdaman. And then, ngayon, wala na po akong nagagamdaman na ano mang sakit or kikot dito. Fever, itchiness, rashes, weakness, body ache, headache, vomiting, and nausea. Hindi ko po yan naganasan. Hindi ko po na-experience yung ganyang side effects. So, kung tutuusin, para lang akong nagpa-flu vaccine na talagang ito lang may konting pain kapag diniin. Pero aside from that, wala na po akong ibang side effect na, na experience. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung isa ako sa maswerte o isa ako sa, sa pinalad na hindi maka-experience ng mga side effects like fever. Kasi yung iba, sabi nila, yung sabi ng iba na naka-experience ng AstraZeneca after one, 24 hours yata, nilagnat sila ng 2 days. Yung iba naman, feeling na nang hina sila. Yung iba naman, feeling nila parang uh, pagod na pagod sila. So, may weakness, ganyan. Luckily, ako wala po akong na-experience. So, ito na. Ano ang mga dapat nating gawin sa pagkatapos nating ma-vaccinan? So, hindi po porke na na-vaccinan na tayo ay safe na po tayo. So, still, sumunod pa rin po tayo sa mga safety protocols ng ating mga LGUs na stay at home pa din. Huwag kang masyadong mayabang na hindi komo na vaccinan ka na ay ansya na. Sige, labas ka na ng labas, pasyal dito, pasyal doon. Huwag sanang ganon yung maging mindseting natin na hindi porke may vaccine ay safe na. Hindi porke na vaccinan ka na ay immune ka na or may immunity ka na sa sa virus. May possibility pa rin na magka, magkaroon ka ng COVID pero yun nga lang hindi na siya siguro ganun ka lala. So yun, stay at home pa rin tayo kapag lalabas magsuot pa rin tayo ng face mask, face shield. Kung ano yung usual po na ginagawa natin na safety protocols, make sure lang nasusundin pa rin natin. Huwag tayo masyadong mayabang na porkin na vaccine na tayo ay feeling natin safe na tayo. So, yun lamang naman yung dapat nating tatandaan. At, make sure po na yung binigay nila sa inyong card ay itatago ninyo dahil ipapakita po ninyo yan sa second dose ninyo. And at the same time, hindi ko alam kung 100% ito dahil ang pagkakaalam ko gagawin po itong requirements kung halimbawa ang gusto mong mag-travel sa ibang lugar and all that kaila na na nagre-require na kailangan vaccinated ka na parang ito yung magiging requirement nila or proof na ikaw ay vaccinated na so yun so yun lang yun lang yung i-share ko sa inyo sa ngayon so actually na, na vaccine na ako last friday so parang ano ba ngayon tuesday so friday saturday sunday monday tuesday so 
four days or five days. Hindi ko lang kung paano ko ikukumpute yun. Oh, four days. Sabi na lang natin na four days. Okay, so four days pa lang ako nabavaccine na. So, luckily, wala po ako na-experience na, na ibang kakaibang side effects. Sana sa second dose, wala pa rin akong mga experience na side effect para wala. Ayun. Para okay lahat. So, ayun. Dito ko na tatapusin yung video to. Kung kayo, kung meron kayo ibang experience, kung meron kayo ibang mga tips na hindi ko mga nasabi or meron kayong tips na gusto gitagdag, comment nyo lang dyan sa baba. At kung meron, kung kayo ay na-vaccine na at meron kayo mga na-experience na kakaiba or mga side effects at kung ano yung mga ginawa ninyo, comment lang dyan din sa baba para at least alam natin. So, yun lang guys. Stay safe pa rin. Stay at home. Stay healthy. Bye!